And they'd run from the city to the sun and the country And never quite get away When the weekend came Everybody took a holiday Everybody took a holiday On a Sunday in July Everybody made up their minds And when Monday rolled around If someone wants to go to visit Paul's home, must pay in book in advance, as it is owned by the National Trust. Uh, I visited the house without taking photos and videos because it's forbidden. Um, at one point during the visit, I saw that there was a padlocked door upstairs, so I asked why. Uh, to which the guide replied that there were a man guarding the house, but he left. Uh, at the end of the visit, when everyone had left, I went to talk to the guide pretending I had been there before. I told her that I met Holiday in a previous visit and wanted to see him again. Uh, I asked, uh, where is he? And she said, he's gone. And changed the subject. But then I insisted and I said, hey, uh, why is not here? And she said, I can't tell you. And okay, I said, well, and when I can find him, and she said, I cannot talk about it. I can only say that he's not here. She became so serious, and I felt uncomfortable, so I left the house down the street to find a cab. Uh, an old man saw me and came over to talk to me. I said that I was in Liverpool for the Beatles uh, and then we were, were talking about Paul, who he knew. He told me an interesting story. Uh, well, one day, Paul came with his son James on a car to Liverpool. And they stood at the, at the end of, of the, the Paul's house street. So the man uh, approached to them and said, Don't you remember where you came from? Don't you remember where is the house of Paul McCartney? And I told him, It's his house, of course, he remember it. And he said, well, he's not been here since he left. He's no longer from Liverpool. If you talk to the people from Liverpool, they say that Paul has no longer the Liverpool accent. It disappeared a long time ago. Ir a la casa de Paul en Liverpool supone ver de pagar y además pedir hora con antelación, ya que es propiedad del National Trust. Una vez estuve allí, pude visitar toda la casa sin hacer ni fotos ni vídeo, ya que me lo prohibieron. En un momento de la visita, <coughs> al piso de arriba vi que había una puerta cerrada con candado. Así que pregunté, a lo que la guía me respondió que antes aquí vivía un hombre guardando la casa, pero que ya no estaba. Al final de la visita, cuando todos se fueron, me acerqué a la guía encargada de la casa de Paul, fingiendo que ella había estado allí antes. Le dije que conocí a Halliday en otra visita, 
uh, que hice antes y que quería volver a verlo. Le pregunté que dónde estaba y me dijo, he's gone, y cambió de tema. Pero luego insistí, le dije, pero ¿por qué no está aquí? Y dijo, no te lo puedo decir. Y le digo, bueno, ¿y dónde puedo encontrarlo? Y me dijo, tampoco puedo hablar de eso, solo te puedo decir que no está. Se puso seria y me incomodé, así que me despedí y me fui por la calle de, de la casa a buscar un taxi. Entonces, un anciano de Liverpool me vio y se acercó a hablarme. Me dije que estaba en Liverpool por los Beatles y hablamos de Paul, al que por cierto él conoció. Me contó una anécdota bastante interesante. Se ve que un día vino Paul con su hijo James en un coche y se pararon al final de la calle de la casa de, de Paul verdadero. Uh, el hombre se acercó y les dijo que... Le dijo, eh, ¿ya no te acuerdas de dónde, de dónde venías? ¿Ya no te acuerdas de dónde está la casa de Paul McCartney? Pero se rieron, sin darle más importancia. Luego, hablando con el señor, pues nos reímos y le dije, pero a ver si es su casa, por supuesto que se acuerda. Y dijo, bueno, tampoco ha venido mucho por aquí desde que se fue. Básicamente ya no es de Liverpool. No habla, no habla ni con nuestro acento. Realmente, cuando vas a Liverpool, puedes asegurar que estando allí unos días, puedes reconocer su acento, que es característico. Y definitivamente, si has escuchado a Fall, no es para nada ese acento. No se parece en nada. En general, cuando hablas con la gente de la calle, te dicen que, que ha cambiado mucho con los años. Dicen que, que ha cambiado mucho, sobre todo en la manera de hablar. Y muchos dicen que no reconocen, que de un día para otro se esfumó.
But I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them ringing No, I never saw them at all Till there was you And there was music And wonderful roses They sent me in sweet Fragrant meadows of dawn And you, there was love all around But I never heard it singing No, I never heard it at all Till there was you Of dawn and you, there 